അവമാനം പ്രിന്റത്തി എന്താ മുതലാളി ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഗോപാൽ മുതലാളി ഇനി മേലിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാം നമസ്കാരം പ്രസിഡന്റ് എന്താ ഡ്രൈവറെ ഇത് പടക്കുതിരയല്ല മുൻ സീറ്റ് വന്ന് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കാൻ മാന്യന്മാരുടെ കല്യാണം നടക്കുന്ന വേദിയാ വി ഐ പി എൽ കിരിക്കാനേ ഇടവില്ല പിന്നെ പോയി പുറകിൽ എഴുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയണോ എഴുതാറ്റ് പിന്നെ പോയി നിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒരു ല ചോറ് വേണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനിങ്ങനെ കുറിയും തൊട്ട് മുമ്പി ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട ഈ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ആ ചോറ് ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് കൊടുത്ത് അയച്ചേക്കാം എന്താ പോരെ എന്നാൽ ഇവര് നമ്മളോട് ചെയ്തല്ലോ ഈ കല്യാണത്തിന് നമ്മളെ വെറും കരിയോപ്പിലാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ജോണിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവൻ ആകെ മാറിപ്പോയി തങ്കപ്പ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയവൻ ആ ഈശ്വരൊന്നും കാണാതിരിക്കില്ല ഉറപ്പാ ഇതിന് ഈശ്വരന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഏട്ടാ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ പ്രസിഡന്റിന് നമ്മൾ എന്നെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും വാ അങ്ങനെ നമസ്കാരം പറ ഓരോ മുക്കും മൂലയും കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ അംബുജത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കെറ്റപ്പും ആ സാധനത്തിന് ഇല്ല മറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിൽ അതെന്റെ ഭാവിയെ രൂക്ഷമായി ബാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ക്രോസപ്പിൽ തന്നെ അവിടെ തുടക്കം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്താ മോളെ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങി തീർന്നില്ലേ ചെറുക്കനും കുട്ടിരിങ്ങി എത്താറായി വേഗം വേഗം എനിക്ക് തന്നോട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് താൻ പോയാ മതി മിണ്ടരുത് ഞാൻ അന്ന് എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് ഒളിച്ചോടി പോവുന്നു അവള് ചൈനീസ് മന്ത്രിയാനും പോലും താൻ തന്റെ മോളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന പോലല്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചു കേട്ടോ തന്റെ പിശാശ് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സമാനം കിട്ടുകയല്ല ഇപ്പം മനസ്സമാധാനം കിട്ടി ഇവന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർക്കാൻ ഇവിടെ ആരുല്ലേ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നേ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് മാറി നിക്കടോ ജോണി നീ ഉടൻ പുറപ്പെടണം ജോണി ഈ ജൂബയോ ഇത് ചന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ് ഏത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓണർ മാറി നിക്കടോ സംസാരിച്ച് നിൽക്ക സമയമില്ല നീ വേഗം വാ എങ്ങോട്ട് അടിയന്തര റൂട്ട് പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ച് തീരൂ ഇപ്പോഴോ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം അത് ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിന്ന് വിട്ടു പോകും ജോണിക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലെ മനസ്സോടെ ആണെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ജോണി പോയിട്ടോ 
പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല മുതലാളി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഒരു ശീലത്തെ പറ്റി മടങ്ങും വഴി ആ റൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടാറുണ്ട് അത് ഇന്ന് വരെ മുടക്കിയിട്ടില്ല അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ജോലി മോൻ അറിയാമല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് കല്യാണ തിരക്കിലാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കി വണ്ടി കൊണ്ട ഞാനോ തീർച്ചയായിട്ടും വരാറുന്ന ജോണി കുഞ്ഞെ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണത്തിൽ എനിക്കും ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അതെ അതാ ശരി ഈ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണല്ലേ അതെ എനിക്കാണ് ആഘോഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയ തീരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആഘോഷം പനിച്ചാക്കൂ ജോണി കുഞ്ഞെ നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ ആഘോഷം അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചാക്കപ്പ അതിനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിക്കണം ഈ കല്യാണത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഈ കല്യാണ പന്തലിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാക്ഷാൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഓ തന്നെ 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കിയാലോ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഇന്നലെ ചേട്ടൻ രാത്രി കുറച്ച് അൺഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അൺഫിറ്റ് അല്ല പൂസായിരുന്നു അതെ മോളെ മീനാക്ഷി ജോണി ഒരേ ഒരു തവണയെ വിളിക്കൂ അതാ ശീലം ഇതാദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കുക നിനക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണി ഇറ ഒരുക്കാൻ ജോണിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മോളെ മീനാക്ഷി പോയി വണ്ടി കയറും ഈശ്വരന്മാരെ ദേവള് വണ്ടി കിറം പോവാടാ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണിന്റെ അപ്പ അതെ പോട്ടേട്ടാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ കരിഞ്ഞല്ലോ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മരുമകനി നീ ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു അടി കൊടുത്തല്ലോ നീ ആടാ ജോഡി ചൊടക്കുട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഒന്ന് നിന്നെ നിന്നെ അങ്ങനെ കിളി പൈങ്കിളിയായി നീ ആട് കൊള്ളാമല്ലോടോ ജോണി എടാ ചാക്കപ്പ ആ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു റൂട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞു റൂട്ടും ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നാടകമൊക്കെ തകർത്തില്ലേ അതാടാ ചന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ ബുദ്ധി ഒരു പുത്തി ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോണിൽ കൂടെ ഓതി തന്നല്ലേ ഈ പുത്തി അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടേ എനിക്കൊരു രഹസ്യം അറിയാം എന്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു അക്ഷരം ഉരിയാടാതെ നീ എങ്ങനെ ഇവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറി പറ്റി അതിനെ ഒരു രഹസ്യമേ ഉള്ളൂ ആണായിട്ട് വിറക്കണം അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മംഗളായല്ലോ എടാ ചാക്കപ്പ എന്നാ പിന്നെ കത്തിച്ചു വിടണ പുഷ്പക വിമാനം ആ
ரசிப்பதில் சுகமே ராணியின் முகமே ரசிப்பதில் சுகமே